এখন আমরা দেখব 10 টু দি পাওয়ার -12 12 সেকেন্ড থেকে 10 টু দি পাওয়ার -6 6 সেকেন্ড এই সময়টাতে কোয়ার্কের ব্যাপার সেপারে ঘটেছিল এই সময়টার নাম হচ্ছে কোয়ার্ক টাইম বা কোয়ার্ক কাল আমরা জানি যে কোন একটা পদার্থের এন্টি পদার্থ রয়েছে তো কোয়ার্কেরও এন্টি কোয়ার্ক রয়েছে তো এই সময়টাতে দেখা যায় প্রতি কণা বা কোয়ার্কের এন্টি কোয়ার্ক যেগুলো রয়েছে তারা হচ্ছে একসাথে মিলিত হয়ে ভ্যানিশড হতে থাকে অর্থাৎ বিনাশিত হতে থাকে এবং এই প্রক্রিয়াটার নাম একটা স্পেসিফিক নাম আছে সেটি হচ্ছে বেরিওজেনেসিস বেরিওজেনেসিস কথাটা মানে হচ্ছে এই সময় কোয়ার্ক এবং অ্যান্টি কোয়ার্ক মিলে মিলে যখন হচ্ছে বিনাশিত হতে থাকে যদি এরকমই বারংবার চলতে থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা এই সময় এসে কোনো কোয়ার্ক পেতাম না অর্থাৎ আমাদের অস্তিত্বই আর থাকতো না আমরা সবাই কিন্তু হচ্ছে যে প্রোটন ইলেকট্রন যে ব্যাপারগুলো রয়েছে অ্যাটমের মধ্যে সেখানে কিন্তু কোয়ার্কের অস্তিত্ব আর আমরা পেতাম না তো পরবর্তীতে দেখা যায় যেটি কিছু মাত্র কোয়ার্ক রক্ষা পায় যারা পরবর্তীতে পদার্থ গঠনে অংশগ্রহণ করে প্রতি বিলিয়নে একটা মাত্র করে কোয়ার্ক হচ্ছে যে রক্ষা পাচ্ছে এবং পরবর্তীতে তারাই মিলে পদার্থ গঠন করছে আর টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স সেকেন্ড থেকে ওয়ান সেকেন্ড এতক্ষণে মাত্র এক সেকেন্ড শেষ হলো বিগ ব্যাংয়ের পরবর্তী সময়টাতে এক সেকেন্ডের মধ্যে এতগুলো ঘটনা ঘটে গেছে এক সেকেন্ড নিয়েই আমরা এতক্ষণ ধরে আলোচনা করছিলাম এই মাত্র হচ্ছে এক সেকেন্ড শেষ হলো টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স সেকেন্ড থেকে এক সেকেন্ড এই সময়টাকে বলা হয় হচ্ছে হ্যাড্রন টাইপ হ্যাড্রন কথাটার মানে আমরা কিন্তু আগেই জেনেছি যে কোয়ার্ক দ্বারা গঠিত যে কোনো সাব অ্যাটমিক পার্টিকেল প্রোটন নিউট্রন এরা হচ্ছে হ্যাড্রন আর এই সময়ে টেন ডিউটি পার ইলেভেন কেলভিনে হচ্ছে তাপমাত্রা নেমে আসে অর্থাৎ এই সময়ে কোয়ার্ক গ্লোন প্লাজমার যে ব্যাপারটি ছিল যে সুপের ব্যাপারটি ছিল কোয়ার্কমার সেই সুপটা আর থাকবে না ওই সময় তাহলে কি হয় ওই সময় হচ্ছে কোয়ার্করা মিলিত হয়ে হ্যাড্রন গঠন করতে থাকে অর্থাৎ প্রোটন নিউট্রনের মতন যে কণাগুলো রয়েছে সেই হ্যাড্রন গঠন করতে থাকে এবং এর চূড়ান্ত অবস্থায় কি হয় এর চূড়ান্ত অবস্থায় ইলেকট্রন এবং প্রোটন প্লাস মানে এখানে আসলে কোনো বিক্রিয়া বোঝাচ্ছে না এখানে বোঝাচ্ছে হচ্ছে ইলেকট্রন আর প্রোটনের মধ্যে এক ধরনের সংঘর্ষ বা কলিশন হয় এবং কলিশনের পরবর্তীতে দুই ধরনের কণা তৈরি হতে থাকে একটি হচ্ছে নিউট্রন এবং অন্যটি হচ্ছে নিউট্রিনো নিউট্রনের কথা তো আমরা আগেই জেনেছি দুইটা ডাউন কোয়ার্ক এবং একটা আপ কোয়ার্ক নিয়ে গঠিত নিউট্রিনো জিনিসটি হচ্ছে সম্পূর্ণ নতুন এক ধরনের কণা আমাদের এখন পর্যন্ত একটা সময় ধারণা করা হতো নিউট্রিনোর কোনো ভর নেই অর্থাৎ নিউট্রিনো একদম ম্যাসলেস এটি হিক্স ফিল্ডের মধ্যে কোনো ধরনের সংঘর্ষের মধ্যে যায় না কিন্তু পরবর্তীতে যদি দেখা যায় যে নিউট্রিনোরও ভর রয়েছে এর ভর হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন এইট ইন্টু টেন টু মাইনাস থার্টি সেভেন কেজি অর্থাৎ হিক্স ফিল্ডের মধ্যে সে অবশ্যই সংঘর্ষে লিপ্ত হয় হিক্স বোসন পার্টিকেলের সাথে এই জিনিসটি আবিষ্কারের জন্য একজন জাপানিজ বিজ্ঞানী টাকাকি কাজিদা এবং আর্থার বি ম্যাকডোনাল্ড তারা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি নিউট্রিনোর ভর নির্ণয় করতে সক্ষম হবে এবং সেটি দুটি ম্যাচ করে যে দুজন ইন্ডিপেন্ডেন্টলি গবেষণা করলো এবং দুটি ম্যাচ করলো এবং এই আবিষ্কারের জন্য নিউট্রিনোর ভর আবিষ্কারের জন্য তাদেরকে টু থাউজেন্ড নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয় বিগ ব্যাংয়ের পরবর্তীতে এক সেকেন্ড শেষ হলো এক সেকেন্ডের পরবর্তীতে এক সেকেন্ড থেকে তিন মিনিট পর্যন্ত যে সময়কালটা রয়েছে সেই সময়কালটার নাম হচ্ছে লেপটন টাইম বা লেপটন সময় আমরা যদি একটু আরেকবার স্ট্যান্ডার্ড মডেলের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো লেপটনের অন্তর্ভুক্ত ছয় ধরনের পার্টিক্যাল রয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে ইলেকট্রন একটি হচ্ছে মিওন আর একটি হচ্ছে টাউ এবং এদের প্রত্যেকেরই একটা করে নিউট্রিনো রয়েছে এই টোটাল হচ্ছে ছয়টা ওদের প্রত্যেকের নিউট্রিনোগুলো কি কি ইলেকট্রন নিউট্রিনো মিওন নিউট্রিনো টাউ নিউট্রিনো তার মানে টোটাল কি কি হলো ইলেকট্রন মিয়ন টাউ ইলেকট্রন নিউট্রিনো মিয়ন নিউট্রিনো টাউ নিউট্রিনো টোটাল ছয়টা কণা হচ্ছে যে লেপটনের মধ্যে থাকবে এবং এই সময়ে এই লেপটনের কণাগুলোরই বিভিন্ন আদান প্রদান কিংবা ক্রিয়া বিক্রিয়া কাল চলছিল এবং এই কারণে এটিকে লেপটন টাইম বা লেপটন কাল বলা হয় ইলেকট্রন এবং পজিট্রন সেই সময়ে একসাথে মিলিত হয়ে ব্যানিড হয়ে যাচ্ছিল ইলেকট্রন হচ্ছে যে পজিট্রনের ঠিক একটা অ্যান্টি পার্টিক্যাল অ্যান্টি পার্টিক্যালের ব্যাপারগুলো আমরা মুভির মধ্যে অনেক বেশি দেখতে পাই আপসাইড ডাউন নামে একটি মুভি ছিল যে মুভিতে হচ্ছে যে দেখানো হয় যে এই ওয়ার্ল্ডের ঠিক প্যারালালি উপরে অন্য একটি ওয়ার্ল্ড রয়েছে যেখানে হচ্ছে অ্যান্টি পার্টিক্যালরা থাকে এবং যদি এই ওয়ার্ল্ডের কোনো পার্টিক্যাল একটা অ্যান্টি পার্টিক্যালের সাথে যুক্ত হয় তাদের মধ্যে হচ্ছে আগুন ধরে যায় এবং এই আগুনের কারণে তারা দুজনই হচ্ছে ব্যানিশড হয়ে যায় ঠিক অনেকটা ওই রকমভাবে ইলেকট্রন আর পজিট্রন হচ্ছে ব্যানিশড হয়ে যাচ্ছিল সেই সময়টাতে এর পরবর্তীতে যদি আমরা দেখি তিন মিনিট থেকে বিশ মিনিট এই সময়টার মধ্যে 
একটা প্রসেস চলছে সেই প্রসেসটার নাম হচ্ছে নিউক্লো সিনথেসিস অর্থাৎ এখানে এক ধরনের সংশ্লেষণ সিনথেসিস মানে হচ্ছে সংশ্লেষণ এবং নিউক্লো মানে হচ্ছে যে নিউক্লিয়াসের সংশ্লেষণ বা নিউক্লিয়াসের যে ব্যাপারগুলো রয়েছে নিউক্লিয়াসের মধ্যে যে জিনিসগুলো রয়েছে তাদের মধ্যে এক ধরনের সংশ্লেষণ হচ্ছে তাপমাত্রা কিন্তু তখন অনেক বেশি কমে এসেছে টেন টু দি পার নাইন কেলভিনে নেমে এসেছে এবং এই তাপমাত্রায় নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়াগুলো ঘটা শুরু করেছিল যখন হচ্ছে প্রোটন আর নিউট্রন মিলে প্রাথমিক যে মৌলগুলো রয়েছে হাইড্রোজেন হিলিয়াম লিথিয়াম পর্যায় সারণি বা পিরিয়ডিক টেবিলের একদম শুরুর দিকে যে মৌলগুলো রয়েছে সেই মৌলগুলো সৃষ্টি হওয়া শুরু হয়েছিল ঠিক এই সময়টাতে থ্রি মিনিট থেকে টোয়েন্টি মিনিট এই সময়টাতে তারপরে সময়টা বিশাল তিন মিনিট থেকে একদম দুশো চল্লিশ হাজার বছর পর্যন্ত এই সময়টাকে বলেছে ফোটনের সময় এই সময় হচ্ছে ফোটন অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল ফোটন নামে যে কণাটি রয়েছে আলোর কণাটি যেটি রয়েছে আলোর কণা ধর্মের জন্য দায়ী সেই কণাটি হচ্ছে যে অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করছিল তার পরবর্তীতে দুশো চল্লিশ হাজার বছর থেকে তিরিশ লক্ষ বছর পর্যন্ত মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি গত এক সেকেন্ডে যতগুলো ঘটনা ঘটেছে এত বছরেও তত ঘটনা আসলে ঘটেনি এক সেকেন্ড সময়টা বিগ ব্যাংয়ের পরবর্তীতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সময় ছিল দুইশো চল্লিশ হাজার বছর থেকে তিরিশ লক্ষ বছর পর্যন্ত দুই ধরনের প্রক্রিয়া চলে একটি নাম হচ্ছে রিকম্বিনেশন তো রিকম্বিনেশন কথাটার সাথে আমরা এমনিতেই বুঝতে পারি যে হচ্ছে রিকম্বিনেশন মানে কি আগে কম্বাইন অবস্থা ছিল পরে ভেঙেছে দেন আবার কম্বাইন্ড হচ্ছে অর্থাৎ রিকম্বাইন্ড হচ্ছে কে কে কম্বাইন রিকম্বাইন্ড হচ্ছে এখানে ইলেকট্রন গ্রাসের কথা আমরা বলছি যে হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম তাদের তাপমাত্রা যেহেতু কমে আসছে এই সময়টাতে তারা কিন্তু এতক্ষণ আয়নিত অবস্থায় ছিল এখন আয়নিত অবস্থায় থাকার পরবর্তীতে যেহেতু তাপমাত্রা কমে এসেছে তারা কি করে একটা করে ইলেকট্রন হচ্ছে নিয়ে নেয় বা ইলেকট্রনকে গ্রাস করে ইলেকট্রনকে ক্যাপচার করে ইলেকট্রন ক্যাপচার করার মাধ্যমে কি হয় তারা তো আয়নিত অবস্থায় ছিল প্লাস চার্জে ছিল ইলেকট্রন মাইনাস চার্জে ইলেকট্রনকে ক্যাপচার করার মাধ্যমে তারা হচ্ছে এক ধরনের তরিৎ নিরপেক্ষতা লাভ করে অর্থাৎ প্লাস আর মাইনাস চার্জ একত্রিত হলে তারা এক ধরনের তরিৎ নিরপেক্ষ পর্যায়ে চলে যায় তারা আর আয়নিত অবস্থাটায় থাকে না তো এই প্রসেসটার নাম হচ্ছে রিকম্বিনেশন এবং পৃথিবীর অধিকাংশ পরমাণুই তো হচ্ছে তরিৎ নিরপেক্ষ পরমাণুর গঠন প্রক্রিয়াও কিন্তু অনেকটা ওই রকমই তো হচ্ছে যে রিকম্বিনেশনটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস ছিল আর এই সময় আরেকটি প্রক্রিয়া চলে যার নাম হচ্ছে ডি কাপলিং ডি কাপলিং মানে হচ্ছে ইলেকট্রন প্রোটন আর ফোটন ইলেকট্রন প্রোটন ফোটন এই তিনজনের মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে নতুন করে পদার্থ উৎপন্ন হয় যে পদার্থগুলো এই প্রসেসটার পুরোটা নাম দেওয়া হচ্ছে হচ্ছে ডি কাপলিং তার মানে এই সময়ের মূল দুটি ফিচার হচ্ছে রিকম্বিনেশন এবং ডি কাপলিং এই দুটি প্রসেস তিরিশ লক্ষ বছর থেকে একশো পঞ্চাশ মিলিয়ন বছর পর্যন্ত এই সময়টার নাম দেওয়া হচ্ছে ডার্ক এইজ অন্ধকার যুগ ধারণা করা হয় এই সময়টা পুরো মহাবিশ্ব সম্পূর্ণরূপে অন্ধকার আচ্ছন্ন ছিল কোনো ধরনের আলো ছিল না তার মানে কি ওই সময় কি ফোটন ছিল না না ফোটন ছিল ঠিকই কিন্তু ফোটনের মাধ্যমে আলো প্রদানকারী যে বড় বড় নক্ষত্র তৈরি হওয়া দরকার ছিল সূর্যের মতন নক্ষত্র তৈরি হওয়া দরকার ছিল সেই নক্ষত্রগুলো তখনও তৈরি হয়নি এই কারণে পুরো মহাবিশ্ব এক ধরনের অন্ধকার আচ্ছন্ন একটা যুগের মধ্যে পর্যবেসিত হয়েছিল যার নাম আমরা দিয়েছি ডার্ক এজ ডার্ক এজের মধ্যে কোন ধরনের কণা প্রভাব বিস্তার করেছিল বেশি তার নাম দিয়েছি আমরা ডার্ক ম্যাটার বা অদৃশ্য যেই পদার্থগুলো রয়েছে সেই পদার্থগুলো ডার্ক ম্যাটার ডার্ক এনার্জি নিয়ে আমরা পরবর্তী আলোচনা বিস্তারিত থাকবে তো এই সময়টাতে ডার্ক এজ ছিল ফোটন ছিল কিন্তু হচ্ছে আলো দেওয়ার মতো নক্ষত্র ছিল না এবং ডার্ক ম্যাটার তখন প্রভাব বিস্তার করছিল এখন কথা হচ্ছে বিগ ব্যাং একশো পঞ্চাশ মিলিয়ন বছর পরবর্তীতে এসে দেখা যায় বড় বড় যে জিনিসগুলো গ্রহ নক্ষত্র উপগ্রহ এসব বড় বড় জিনিসগুলো তৈরি হওয়া শুরু হয় এবং আমরা একশো পঞ্চাশ মিলিয়ন বছর পরে কি হচ্ছে বিগ ব্যাংয়ের সেটি আমরা নক্ষত্রের জীবন এবং জীবনচক্র এই ব্যাপারটা নিয়ে যখন আলোচনা করব তখন বিস্তারিতভাবে জানবো